si de coleccionismo de Star Wars se trata, yo creo que Gus López es uno de los coleccionistas más importantes en todo el mundo y pues vamos a recibirlo con un aplauso por favor. Y pues para llevar esta charla está Luis Galvez que se va a encargar también de la traducción, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. This one work? Okay, yeah. So, uh, so welcome to the presentation. Uh, what I'm going to talk about is how one becomes an advanced Star Wars collector. Bienvenidos a la presentación. Eh, Gus les quiere platicar un poco de cómo convertirse en un coleccionista experimentado. So one of the things I constantly run into, and we'll go through examples of this, is people look at a collection or a collector years later and observe it and say, how did you get all those things? What did you have to do to do all that? And what I'm going to do today is go through just my own story of how things I did, and it's more so that other collectors can learn that it happens through lots of little steps along the way. Eh, lo que un poco Gus aquí en la plática les va a contar es este, cuál es el camino para ser un coleccionista, porque muchas veces las, las personas se preguntan cómo, cómo serlo. Entonces Gus va a platicarles un poco con, con ejemplos eh, personales cómo ha ido evolucionando su colección. So first some background, I'm going to tell you a little bit about my collection. So when people see my collection today, they see pieces like this, uh, Stormtrooper helmet. Uh, actually this Stormtrooper helmet, I, by the way, I bought from Dickie Beer, who's at the show today. He sold it in an auction, and I won it in an auction. Sí, como por ejemplo aquí un poco de marco de referencia para su colección es por ejemplo el, Storm, el, el casco de Stormtrooper o las armas que ustedes pueden ver. Y Gus, Gus estaba comentando que acerca de un, unos items que vino con, por parte de Dickie Beer que salieron en una subasta. So you see from these pictures, there's some movie props. So you have a Stormtrooper helmet, some blasters from the Star Wars movies an Adat Walker miniature model, and then some toy prototypes, things like the 12-inch Han Solo from Hoth uh, action figure that was never released, and then like a Chewbacca action figure sculpt. So these are things that I've acquired over many years in my collection. Aquí comenta Gus, nos presenta pues el casco de Stormtrooper o los blasters que están ahí, que son pues este, props, utilería de películas. También nos muestra el Adat, que es un modelo para de, bueno, también de película. Además de el, el, el prototipo del Han Solo de Hot de la línea de 12 pulgadas, además de una figura en la parte inferior izquierda de Chewbacca, ¿no? de la figura de Chewbacca. But I didn't start from day one collecting this kind of thing, and so that's what we're going to talk about, how this whole thing unfolds. Sí, entonces él más o menos va a contarles la historia de cómo empezó a coleccionar todo este tipo de cosas. Me olvidé decir, la, el Chewbacca es un prototipo también. All right, so, so you know, here are the things I'm going to cover. I'm not going to go through the whole list here, but basically the themes I want to say about advanced Star Wars collecting are it does not require lots of money. I think a lot of people mistaken that to be an advanced collector, you, you have to spend crazy money. You don't need to, but you do need a lot of patience, research, learn information, building friendships and networking. And so those will be the themes throughout the talk. Lo que comenta Gus es que también, o sea, muchas veces está la idea de que para ser un, un coleccionista grande implica grandes gastos de dinero, gran, gran, gran cantidad de dinero para comprar cosas. Pero básicamente él dice que no es así. Fundamentalmente es pues dedicación, es este, bastante investigación, eh, bastante documentación, una buena red, con lo cual puedes conseguir los artículos tan preciados. So, kind of just my own personal background, so I'm going to start with before Star Wars, before Star Wars was even out, as a kid, I loved baseball cards, you know, I followed baseball as a sport, and I loved the trading cards, and even as a little kid, I, uh, I wanted cards that were from um, years earlier than, than uh, even before I was born, so I quickly acquired a taste of getting cards from like old baseball players from before the time I was born. Gas comenta un poco los inicios antes de Star Wars, él cuando era niño empezó a coleccionar lo que eran tarjetas de béisbol, e incluso comenta que muchas de las tarjetas eran tarjetas de antes de que él naciera finalmente, ¿no? pero bueno, eso fue lo que originalmente le dio bueno, ese inicio hacia la rama del coleccionismo, que es lo que lo, lo fundamentó para poder crecer en, en, en Star Wars. And these are actually some of the baseball cards I still have uh, since when I was like seven, eight years old. I still have these in my collection. But what they, that taught me was the idea of going after what's really hard to find and what would be really exciting to see. Because many of these players, you know, played baseball 
you know, 10, 20 years before I was born. Sí, como comenta, dice, algunas de estas tarjetas son desde que él tenía 7 años de edad. Y a pesar de ser antiguas, obviamente que eran eh, de jugadores que tenían de 10 o 20 años antes de que él realmente naciera. Pero eso fue lo que, bueno, le dio el, 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 el inicio para lo que es coleccionar. So, um, next, um, another thing I collected as a kid before Star Wars were coins. Uh, I particularly like, there's a certain kind of dime that they sold in the United States years ago. Uh, I liked getting pieces of eight. Um, from like Spanish coins from the 18th century, but I would go to coin stores and really learn about condition, and, and that was one of the big things that coin collecting taught me before Star Wars. También comenta que otra de las líneas que él estuvo coleccionando antes de Star Wars fueron la co el coleccionismo de monedas, tanto también monedas de, de, de bueno de la línea española de las, del siglo XVIII, donde él empezó a conocer también un poco sobre eh, condición, calidad de las monedas como para poder él ya tener los pasos previos, bueno, hacia lo que era el coleccionismo de Star Wars. And then as a kid I always loved action figures. These were some of my favorites uh, growing up. So Evil Knievel was really popular um, and I just loved this motorcycle that would do all these jumps. G.I. Joe of course is the classic action figure that really kind of defined the whole thing. And then the Mego uh, superhero figures were also one of my favorites. Um, as a kid I really loved Aquaman. Uh, which is a debate that I have with my wife because she thinks Aquaman's the worst superhero ever, and I think he's actually a, a pretty awesome superhero. Okay, nos comenta también aquí que dentro de las líneas de juguetes cuando empezó a juntar también él fue el, por ejemplo, Evil Nivel, que es el, el motociclista del lado izquierdo. También entró dentro de la línea de G.I. Joe de 12 pulgadas, eh, y a, fin, además también entró en la línea de Mego de 6 pulgadas para coleccionar todo lo que eran los superhéroes. Lo interesante aquí que a él le gustaba mucho realmente era su superhéroe favorito Aquaman, a pesar de que su esposa decía que para ella era el peor superhéroe que ella había visto. ¿no? So overall, from collecting as a kid, you know, I was, I learned about condition from coins, learned about going after scarce things from baseball cards, and then of course loved action figures. Uh, entonces, ahora después de que ya había coleccionado tarjetas de, de béisbol y monedas y conocía un poco más acerca de lo que era condición eh, y, y categoría de cada una de estas cosas ya de paz, y además gustándole los juguetes eh, que acaba de mostrar. And then um, something happened that I didn't expect in the summer of 1977, uh, Star Wars came out and that changed my life forever. Y entonces, después de con todo lo que les comento hace un momento, dice Gas que algo pasó en el verano de 1977, apareció Star Wars y su vida cambió completamente. So, I had never been into science fiction as a genre, uh, but I loved the film Star Wars so much that I pretty much dropped everything in my life to be, collect anything from Star Wars. Él anteriormente no había estado en films, en algo de, de, de films de ciencia ficción, pero finalmente después de que Star Wars eh, salió, realmente pues, lo conmovió tanto que él dedicó su vida finalmente ya a coleccionar todo Star Wars y estar envuelto tanto en la, en la línea de Star Wars. So the first Star Wars year in 1977, there actually weren't many Star Wars collectibles. The first items were the baseball, I mean, the, they were like the baseball cards, but they were trading cards for Star Wars that were, had blue borders. Um, and they also came with, um, so there were 66 different trading cards, 11 different stickers, and these were the very first Star Wars collectibles that I ever owned. Le comenta Gas que los prim el primeros, de los primeros coleccionables que tuvo fueron, bueno, como él venía también de la línea de coleccionar tarjetas de béisbol, empezó con las tarjetas de tops de la serie de Star Wars. Como pueden ver, la primera que es la tarjeta con el borde azul, ¿no? que eran, bueno, 66 tarjetas, 11 stickers y, y empaques, bueno, de, 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 las, de las gomas de mascar finalmente, ¿no? En that first year it was really tough because there really wasn't a lot that Star Wars took everybody by surprise so the only things they could do in that, that year one was things they could print. Those were the things that were easiest to get done initially because toys and other kinds of products would take longer to produce them. Y realmente, bueno, esto era una, uno de los primeros artículos que se podían conseguir cuando recién salió la película, porque en ese momento todavía no existían lo que eran juguetes, entonces aquí era el tema de encontrar básicamente las tarjetas y los stickers y cosas así que, bueno, fue sobre lo que se orientó al inicio. So then, a year later, the action figures came out, but before they were officially released in stores, Kenner had this idea of doing the early bird certificate package, and, and it was actually a brilliant idea. They weren't ready with the toy line, but what they did is they sold kids on the idea of getting a piece of cardboard in place of toys for that Christmas. Realmente una de las cosas que le impresionó para él fue, bueno, para el año 1977 cuando sale a la venta el Early Bird, 
Lo que es importante, él comenta, es que realmente fue como un primer paso para la venta de esta línea de juguetes, porque simplemente lo sorprendente era que se estaba vendiendo un pedazo de cartón con la promesa de la entrega de figuras para después. So this is actually my early bird set that I bought in 1977, and at the time I was super excited about it. Even though in hindsight it was kind of boring, uh, it let me anticipate the action figures that were going to come out in 1978. Entonces él comenta que él estaba muy emocionado para el tema del coleccionismo de figuras, pero pues realmente eh, la emoción estaba en que nada más en ese momento, en las navidades del 77, él tenía un empaque vacío de puro cartón. Entonces aún así la emoción era muy grande por saber lo que venía finalmente cuando ya se entregaran las figuras. So, um, there were other things in the early years, like comics, the fan club had a newsletter, there were magazines, puzzles, but again, really focused on printed items were the things that were available that first year. Entonces, de las primeras cosas que, bueno, empezaron a salir realmente eran los cómics, los, las revistas de los eh, fan clubs, de las, las revistas, los eh, rompecabezas y artículos de comida que era de lo más eh, fácil de encontrar en ese momento. And these, this is actually photos of my bedroom in uh, around 1977, 19, oh, actually it's more, probably like 1978, uh, so where I have the Star Wars toys on the shelves and posters up. But during those years, it was actually possible to be a completist. It was actually possible to own every item made because there really weren't that many Star Wars items. Aquí Gas nos muestra una imagen de lo que era su dormitorio en el año 77-78 y comenta que en ese momento, bueno, eh, la, ven, ven o sea, la influencia que tenía Star Wars en las cosas que él tenía coleccionando. Lo interesante era que en ese momento todavía se podía ser un completista, ya que todavía no habían salido tantos artículos a la venta como actualmente es, ¿no? So, as a kid growing up with Star Wars, as the, A New Hope came out, Empire Strikes Back came out, Return of the Jedi came out, I continued buying items and there was a lot of excitement during those years with the Star Wars movies coming out. Entonces, después de que sale Star Wars, El Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, comenzaron a salir muchísimos artículos que finalmente, bueno, eran cosas ya que eran parte de una colección y que era lo interesante comenzarlas a adquirir para, bueno, su vida como coleccionista. But then, you know, you grow up and you get older and you, you start to, you know, all these things like you go to school or you get in relationships or get married or move. Um, and, you know, I went to college and I actually also moved across the United States. Um, and so during this time, there wasn't a lot of Star Wars going on. So I wasn't very active in Star Wars. I had kept everything I had from a, being a kid, but I wasn't actively pursuing Star Wars. Nos comenta que también entonces la vida continúa y pues obviamente llegan los años mayores donde él le toca moverse a la universidad, se tiene que cambiar de casa obviamente la carrera, sí, terminar la, el, 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 su carrera finalmente y las la relaciones, bueno, que al final se termina casando, implica que él se tuvo que mover de un lado de la, del país hacia el otro para pues estudiar y bueno, comenzar a hacer su carrera, pero aún así durante los años oscuros que se habla de Star Wars, él, él trataba de coleccionar todo lo que podía encontrar. And then in the, but then something happened in the early 1990s, which some call the Star Wars Renaissance. So you had Timothy Zahn's novels came out, Dark Horse came out with Dark Empire comic, uh, Steve Sansweet's concept to screen a collectible book, which was really foundational in getting collectors back into Star Wars. All these things were going on, which got the kids who grew up with Star Wars, such as myself, to get back into trying to find Star Wars collectibles. Entonces comenta que nuevamente aparece la, el renacimiento de Star Wars con las novelas de, de Timothy Zahn, eh, con los eh, temas de Dark Empire y con los libros de Steve Sanchez de, de From Concept to Screen to Collectibles. Entonces, eh, obviamente con todo esto que aparece nuevamente llega pues, el poder para él para otra vez come, dar con más fuerza la, la, el tema del coleccionismo. ¿no? And so I wasn't the only one at the time. Everybody who had grown up with Star Wars was really into it, was starting to get back into it. Um, but what was interesting was uh, that uh, it was done in a different way, and I will, I will give some details about it in a second. Entonces, bueno, para él era nuevamente pues comenzar otra vez desde el inicio, ¿no? Entonces, ahorita va a darnos un poco de detalles sobre pues cómo otra vez comienza con esto. So this actually um, is a funny post that I like to share sometimes. This is something I wrote in April 1993, where I wasn't collecting Star Wars actively. I didn't know anything about collecting Star Wars, and I posted this message on a news group asking about where do you shop for it? How can I find out about local shows? Are there good price guys to use as a reference? So it, it shows like everybody was a beginner at some time, and this is when I was a beginner, and I was asking those questions to get started. 
Entonces él comenta un poco, bueno, cuando renace como coleccionista, pues entonces recupera sus figuras de acción y comienza a colocar, bueno, algunos anuncios en los eh, grupos de noticias para, bueno, comenzar, ¿no? Como pueden leer ahí, básicamente él dice, bueno, que dónde puede conseguir las cosas, preguntándole a otras personas, ¿no? Dónde conseguirlas, dónde hay shows, dónde puede, eh, bueno, eh, obtener los preciados coleccionables de, que están tratando nuevamente de aparecer, bueno, desde el renacimiento de Star Wars. And this is all I needed to get started. Um, so one of the first things that people pointed me to at the time was Toy Shop Magazine. So Toy Shop, back before eBay was even around, was the marketplace for toys. That's where dealers from all over the world would sell uh, common to obscure Star Wars collectibles, and you'd learn about market prices, you'd learn what had been made in various countries, and you'd hear about local toy shows, so it was a valuable resource in the early days. Entonces, él comenta que antes del internet lo que existía el Toy Shop, que era un periódico básicamente, donde obviamente todos se anunciaban ahí. Habían, antes de que existiera eBay y todo esto, todos los vendedores del mundo, bueno, los principales vendedores del mundo, se anunciaban ahí. Entonces, tú podías ver qué cosa estaba disponible, entender un poco sobre los precios del mercado entre una edición y otra y, hace, y saber acerca de los shows locales. Entonces, realmente era el medio de comunicación impreso antes de que existiera el internet. And one thing to keep in mind is the place where collectors shop and learn about things, it's always changing, right? It was Toy Shop in the 1990s, eBay has been a big part of it, but then it's now shifting to Facebook more and more. So there's all these, and there's, you know, there are auction houses and local toy shows are starting to make a comeback. So the place to learn about, about collectibles and to shop for them is constantly changing. So even though it was Toy Shop in the 90s, it's going to be something different 10 years from now. Entonces un poco comenta también acerca de que antes de que existiera eBay, antes de que existiera las casas de subastas, antes de que existiera bueno todo lo que son los grupos de Facebook, donde obviamente actualmente hay mucha eh, movi movilidad y movimiento a la hora de conocer la información, pues existía este periódico que era básicamente el punto de referencia para todas las transacciones. But at the time, Toy Shop was so important. So I was a student at the time. Um, I was on. A a sh what they call a shoestring budget, like a very low budget to collect. You know, as a student, I didn't have a lot of money to afford Star Wars, but I would pay to have Toy Shop overnighted to me by mail because it was so valuable to be the first to get Toy Shop. Like, that was a splurge I did every two weeks. Aquí nos comenta un poco, bueno, haciendo un poco la referencia aquí en su época de estudiambre, ¿no? Cuando obviamente él estaba con el presupuesto bastante recortado y obviamente pues tenía que cuidar mucho sus, 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 sus gastos, pero para él poder estar al día con el, la referencia del Toy Shop, a pesar de estar cuidando todos sus gastos, él, él pagaba para, para, para FedEx, ¿no? Para que pudiera tener al día siguiente de la salida del Toy Shop, poderlo tener en su correo y con eso él poder estar pues, este, eh, pues al día, ¿no? Con los precios. So other things I decided to do, because I was a student and I didn't have a lot of money to spend on Star Wars, I had to figure out something creative. And so one of the things I did was I put ads in the local newspaper and I just advertised for Star Wars items. And I would get people to call me up all the time to sell me uh, Star Wars collections that they were, a lot of times it was a kid who grew up with it, is now older and wants to sell it, or many times it was a parent who wanted, the kids have moved away and they want to sell the Star Wars items. And so I picked up a lot of different kinds of items and it really taught me the diversity of different kinds of Star Wars collectibles. Comenta que también, bueno, en esa época, obviamente, eh, terminando, bueno, casi sus años de estudio, obviamente estuvo expuesto a nuevos tipos de, de cosas, ¿no? Como las cosas de Don Post, este, las cosas de encaja, las cosas empacadas, eh, otros tipos de coleccionables, pero muchas veces hasta él eh, llegaban gente que quería vender sus colecciones, o sea, como bonche, como grupo grande, ¿no? O a veces hasta papás que de repente decían, bueno, ya mis hijos ya se fueron de la casa, entonces vamos a agarrar y vamos a vender los juguetes que tengo ahí arrumbados. Entonces fue también de esa manera en que comenzó a, a comprar algunas cosas. Ahí nos está mostrando algunos ejemplos de cosas que consiguió. And people frequently talk about how when they, as a collector, they got older, they moved out of the house and their, and their parents or their mother sold their Star Wars collection. Well, I was the guy buying up all those Star Wars collections from their moms. <laughs> Entonces aquí comenta obviamente que lo bonito era que muchas veces la gente cuando ya crecía ahí en Estados Unidos se cambiaba de casa, ¿no? Entonces dejaba sus juguetes. Entonces lo, la parte buena que Goss dice para él era que podía comprar los juguetes de las mamás que finalmente ya no los querían porque ya los hijos se habían ido de casa finalmente. But the main takeaways here, you know, while you can still do ads in the newspaper, there are creative things you can do if you have a limited budget. And that can be going to local flea markets, networking, putting out ads, you know, getting word out that you're looking for Star Wars items. 
But the surprise for me of doing this was it exposed me to so many different parts of Star Wars, not just the things I collected as a kid, all the other things they had made that inspired me to collect other categories of Star Wars. Nos comenta que obviamente con el presupuesto bastante recortado de un estudiante, además de ir a flea markets o bueno, o bazares o donde podía encontrar las cosas, esto pues le abrió obviamente los ojos hacia otros caminos obviamente de donde conseguir los artículos y obviamente a involucrarse más y a informarse más donde obtener los preciados coleccionables. And so, you know, I talked a little bit about, you know, money being a constraint and, you know, uh, you know, money is a big topic in collecting, but I think people talk about it way too much. Um, every collector has a budget uh, and, you know, as you get older, your budget may change. You might have more money as you get older and you're established in your job and your career, but even on a small budget, you can, you might have other things that you can optimize for, like you might have more time, you might have a better buddy network of, a network of friends. Um, there are other things you can do to stretch a tight budget. And that's what I did in my early years when I was a student. I was, I didn't have a lot of money, but I had a lot of time and I could do a lot of research and I could meet a lot of people and that was super valuable. Uh, but I also learned there were times when you needed to splurge. Rarely, not often, but once in a while, there was a time to buy that expensive item that seems really expensive today, but it's going to be even more expensive later on. Aquí también un poco comentas la experiencia, ¿no? Como obviamente en la época de estudiante también una restricción que es el presupuesto, obviamente, que uno tiene. Pero a lo largo del tiempo, obviamente, uno va teniendo un mejor trabajo, va teniendo mejores ingresos para obtener mejores cosas. Pero también va la contraparte. Cuando uno es estudiante, obviamente, tiene menos dinero, pero tiene más tiempo, obviamente, para comenzar a investigar. Entonces, eso creo que es lo que también a él le ayudó para pues, tener una buena red, poder conocer un poco más. Y bueno, después ya cuando ha tenido el presupuesto más alto, pues le ha servido. Otra cosa que nos comenta es que finalmente, muchas veces ha visto en la época también que ha estado con el presupuesto recortado, es que si encuentra un artículo caro, a veces vale la pena comprarlo, porque pensando que en el futuro, si no lo compra ahora, en el futuro va a ser más caro. So, um, what, all that being said, um, I then had uh, this opportunity come up uh, in 1994, where somebody had offered me a rocket firing Boba Fett prototype. Um, so, you know, here I am living on a student budget and at the time uh, buying a rocket firing Boba Fett prototype for at the time $3,000 was three months of my salary. Um, and, uh, and I had the opportunity to buy it and I discussed it with my wife thinking she was going to talk me out of this, thinking this is a crazy idea. And she's like, you got to get this. And then I was like, I know why I married you now, so I'm going to go buy this, this piece. Que nos comenta un poco acerca de su historia. Él dice, pues obviamente con el tema de los presupuestos, en un momento en el año 94 se le presentó la oportunidad de poder comprar un Boba Fett del misil, que lanza el misil, eh, por 3 mil dólares. Para ese momento, esos eran pues cerca de tres meses de su salario, como pues recién había, estaba estudiante. Entonces era un poco pues pensar en que, Si compras eso, finalmente, obviamente, después dice, después de comprarlo, implicaban varios meses de comer sopa ramen, ¿no? Finalmente, o la sopa noodles que venden en todo lado. Pero aquí lo importante es que tuvo el soporte, el apoyo de su esposa, porque en ese momento le dijo, bueno, es el momento adecuado para, pues, que lo compres. Entonces, él le dice, bueno, entonces, ¿quieres casarte conmigo? Pues, pues gracias a ese soporte que ella le dio, y por eso, bueno, se casaron finalmente, ¿no? <risa> But I wouldn't recommend, so I will take some extremes sometimes in collecting. I don't recommend it to most people because uh, uh, most spouses aren't that understanding. Sí, obviamente, pues de todas maneras, todas estas cosas se las comenta eh, para pues entender un poco cómo ha sido pues el, el camino difícil para poder, poder llegar a esto, ¿no? Finalmente. Okay, so a big important theme in the talk is about networking with other collectors. So one of the things I focused on very early on, and this is where the generation of kids who grew up with Star Wars really distinguished themselves from um, people that were older who had more money when Star Wars came out. They were the first generation, we were the first generation on the internet and we created news groups. We networked with other collectors worldwide. We, we were able to kind of uh, build these worldwide networks of collectors that really didn't exist before our time. And so it was actually very fascinating to see the kids who grew up with Star Wars were able to take collecting to a whole new level by leveraging the internet uh, on an international scale, but then also on a local scale, creating local fan groups and collecting groups. 
Comenta aquí Gas también que aquí lo importante en el networking, o sea, con, con otros coleccionistas, es que antes, bueno, de que existiera Star Wars, obviamente al no haber tampoco, bueno, la, la, la tecnología como ahora, pues fue, ellos fueron los pioneros en crear los grupos de discusión, bueno, cuando ya estaba el Internet, ¿no? Realmente, pues gracias a Star Wars se crean estos grupos, estas redes, finalmente, que ahora ya se convirtieron, bueno, como todos sabemos, en el Facebook. Pero el punto es que eh, son los primeros pasos como para que se haya dado lo que actualmente es pues, el, la gran red de conexión que tienen entre todos los coleccionistas. Pero la principal lección que quiero que la gente se lleve de esto es que, like, we were a bunch of collectors getting back into Star Wars and learning from each other, and we created news groups and, and so on. But the venues to network with people are constantly changing. And I see it today, right? You see it going, you know, a lot of information shared on social media and Twitter and Instagram and Facebook and new groups created. And so every generation of collectors finds the way to do this. And I think the one thing I picked up very early was don't just assume everything's been created for you. If you have a particular interest in collecting, find the collectors that share that interest, figure out a way to get them together and to help each other out and to create forums for them to cooperate. Aquí comenta Gas, bueno, algo que me debe decir es que esa conexión también le sirvió para estar en conexión con gente también de otros países finalmente y no solamente de manera local. Lo que dice Gas es que de todas maneras, a pesar de que, bueno, ha evolucionado todo esto, a pesar de ser los precursores de su momento, todas las cosas han cambiado y las nuevas generaciones obviamente tienen un mejor canal para poder llegar hacia demás personas. Entonces aquí lo importante es, si quieres coleccionar algo, trate de buscar gente afín a ti para que puedas lograr ese, 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 esa meta que tienes finalmente con el grupo de gente que sea pues, afín a, a la línea que tú colecciones. And so one thing I would comment on also is our generation getting back into it was very lucky, you know, and I would say overall today, we're lucky to live in these times. There are two very profound things that are going on that didn't exist you know, 30 years ago. And they are that you have this worldwide community that's connected through the internet. And the other thing is transportation is now cheap. It is now easier and, and faster to, and, and more convenient to be able to travel and go to different countries or go around your own country and meet other people. And that's something that didn't exist before. And I feel like if you don't take advantage of that, you're missing out. Because I think this is the first generation that had the opportunity to really network that way, because before it was impossible. Nos comenta aquí también la, los suertudos que somos de vivir en esta época, ¿no? porque a, anteriormente pues, no habían los avances que se tienen ahora. Actualmente se tiene pues, una red muy grande con el internet para poderse conectar con todos. Los viajes también de avión realmente son baratos, entonces es fácil, fácilmente puedes volar de un lugar a otro o a otro país para conseguir los coleccionables. Y bueno, el hecho de que pues, las redes estén tan evolucionadas te permite poder llegar a toda esa gente, a toda esa gente que puede ser afín a ti, cosa que hace 30 años pues, no se hubiera podido ver realmente. And um, I've always been a big fan of sharing information in collecting. There's some collectors that believe that being very private and not sharing information is an advantage. And I think that I totally disagree with that. I actually believe that as collectors network share information, it's mutually advantageous. For every piece of information I've shared, I've gotten it back 10 times more. And so one of the things I've focused on that I encourage everybody to do in their own way, you know, I, I, as I got more skilled at this and learned things, I shared things first in fanzines, and then I started to write for magazines. Um, and then I, I you know, got to uh, you know, go to conventions and speak. But however people do it, whether it's at a local group or just you know, in, on Facebook, um, sharing information, I believe, is super important. And it's not just receiving information, it's actually giving back to other collectors. Aquí lo que comenta Gas que es una cosa importante es que import, con, compartir la información con la comunidad es uno de los pasos importantes para el coleccionismo. Él no cree que un coleccionista, él no cree en que haya un coleccionista totalmente aislado, porque realmente pues ahí se cierra todo. Entonces comenta que da gracias a que pues obviamente tenemos la facilidad de poder conectarnos con toda la gente, pues obviamente compartir el conocimiento, compartir hallazgos. Aquí está dando algunos canales obviamente por los cuales que pueden haber para compartir ese conocimiento. En su momento también lo hicieron a través de fanzines, a través de revistas, a través de escribir artículos en, en, en otras en, en, en revistas especializadas. Entonces, básicamente, aquí para él lo importante es compartir las cosas, porque finalmente cuando tú las compartes, puedes hasta de repente, pues con lo que estás compartiendo, recibir hasta 10 veces más información de regreso de otra gente que puede estar conectada contigo.
So you see this theme that, you know, as I'm, as I'm going, just sharing kind of my experience, it happens in small steps, right? A lot of this is as you're learning and growing, it's like, how do you give back? Like, so, you know, again, a lot of people assume you just jump to being an advanced collector, but it, ha it you know, there was a time that I'd write for a, fan, a small magazine that only 20 people would read. Um, and so uh, that's what I encourage people to do is, is take the, be patient and take those steps and, and really build their network gradually. Y aquí entonces dice, lo importante aquí, para él es importante compartir la información. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, bueno, ¿cómo te convertiste paso a paso de lo que eras un coleccionista inicial hasta un coleccionista avanzado? Básicamente él dice con la, compartir información y hay forma de hacerlos, ¿no? Está mostrando, bueno, que, bueno, obviamente las revistas donde él compartió su información y todo esto, pero creo que lo importante es aquí poder construir una buena red de enlaces, de conexiones con otra gente, que va a ser lo que finalmente va a alimentar a tu, a, bueno, a tu colección y, bueno, y tu conocimiento finalmente sobre el tema. Um, another thing I, I started to do was combine travel with collecting. So I love traveling, you know, as I mentioned, you know, first generate, we were the first generation to have cheap airfare to be able to travel around the world in a more cost effective way. And I, I learned through the travels, uh, like this is a photo of a friend in Germany who I met at the airport to do a trade uh, for Star Wars collectibles while I was flying off to another country. But I met other collectors like a group in Tasmania uh, in Australia that had formed a local collecting group and I was like, that's a great idea. I want to use that idea and bring that back home and do a local collecting group in my hometown. Entonces comento un poco que los, los viajes y el coleccionismo, ¿no? Gracias a que le ha permitido pues ir a lo largo, a lo, a, bueno, a lo largo del mundo conocer otras personas o en su caso, por ejemplo, ahí vean una foto cuando él eh, viajó, bueno, a Alemania para hacer un trato con una persona, finalmente un trueque y con eso pues puedo regresar después. Y obviamente eh, después al estar en contacto con la gente de Australia, eh, en la gente, bueno, de la zona de Tasmania también hay un, un club de coleccionistas que, bueno, decirle la idea de que el hecho de poder viajar a otros países y poderse conectar con más gente para, pues, lograr estos cambios hace también que, obviamente, el conocimiento se pueda tras, eh, transferir de unos a otros, finalmente, y hacer una red mejor, ¿no? So, I, I used that, uh, what I learned from the Australian collectors to create a group called Sarlacc, which is a Seattle-based group, so I live in the city of Seattle, and this group has now been around since 1994. It's the longest running Star Wars collecting club in the United States. And, uh, and the group has done things like visit Star Wars filming locations, like on the right here, this is visiting the area of the sail barge. Um, and I, you know, it was just something I constructed by, I had met collectors at a local level and said, let's just form a group and let's just meet regularly and it got it going. And this is something people can do in, in their own area. And, and I've found it super valuable in a way to learn from other collectors. Entonces, dentro de las ideas que él también da bueno, para pues, tener un mejor nivel de coleccionismo, es formar los grupos de coleccionistas. Un ejemplo de esto es el grupo Sarlacc, que es de la zona de Seattle. Es el club más antiguo así de coleccionistas que existe en Estados Unidos. Data del año 1994. Realmente se basan en reuniones en las distintas casas de los coleccionistas a lo largo de cada mes, finalmente. ¿no? Y bueno, básicamente él como eh, donde se puede, en estas reuniones obviamente se comparte el conocimiento, hallazgos, eh, temas que bueno, cada uno puede ser experto. Y bueno, finalmente eh, esto sirve como idea pues, no, para poder crear un mejor nivel de coleccionismo, el tener grupos con los cuales poder compartirlo. So, another thing I did was create a website in 1994 called the Star Wars Collectors Archive. Um, at the time, people thought this was a crazy idea. There weren't very many websites. I mean, this is before uh, Google and Amazon and eBay and all the well-known websites. Um, and I created a website devoted to Star Wars collecting. And uh, people thought it was too specialized of a topic to, to have a website about it. And now, of course, there's hundreds of Star Wars collecting websites. Uh, now, obviously, there are now a lot of Star Wars websites, and maybe creating a website, there might not be a thing that interests you, but there's always a new medium, a new way to share information. And so, while it was websites in the 90s, and there's still websites today, there are podcasts, and there are blogs, and, you know, there's lots of, th people do live chats now about collecting. There's all these different kinds of formats where people can uh, share information and grow a community. Dentro de las eh, principales, este, eh, primeras formas de compartir información, comenta Gas que él crea el, el Star Wars Collector Archive, el website, 
eh, bueno en inglés, ahí de Estados Unidos, donde obviamente era un sitio muy especializado para poder compartir artículos de las distintas colecciones. Eh, muchas veces al inicio la gente dijo, bueno, ¿cómo es posible crear esto, algo tan especializado? Pero realmente era el inicio de todo el compartir información en los inicios de los noventas. Entonces, aquí lo importante es que actualmente pues ya se tienen pues este chats, se tienen este blogs, se tienen eh, bueno eh, páginas donde uno puede compartir esta información, pero bueno, este fue como se podría decir el primer punto, el primer pilar para construir esta gran red. Finalmente, bueno, era la primera idea y bueno, el fundador de todo esto pues no fue Gas, no con el Star Wars Collector Archive. So working on building the archive and the whole concept was build a great Star Wars museum where any one of our collections might be nice, but if you had the world's best collections combined, it would be this amazing thing. And that's what gave me a taste for uh, collecting prototypes and learning more about what Kenner put into making the Star Wars toys. Aquí lo interesante en el Star Wars Collector Archive, este sitio, es que podían compartirse imágenes de colecciones de todo el mundo. Cada quien podía compartir unas fotografías de sus principales coleccionables en este sitio. Entonces, no solamente era de una sola persona, sino era de mucha gente en el mundo. Entonces, se podía tener una vasta colección de imágenes realmente de coleccionables muy raros. Entonces, esto es lo que, bueno, finalmente eh, lleva a pasar, bueno, también a hacer un show de lo que eran los prototipos de eh, bueno, Star Wars para verse ahí en Star Wars Collector Archive. So, for example, um, you have Jim Swearingen here, who's a designer, former designer from Kenner. Um, he, like, uh, and many other Kenner former employees were people that I met um, all through the 90s and early 2000s. So, I met hundreds of people at Kenner who made the original Star Wars toys so that I could l find unreleased toys from back then and all the stages of the design of various toys because I was, I was craving more and more advanced kind of collecting. And the thing was, there was no one had done this before. Uh, no one had ever chosen to do this, or very few had, and so it was wide open and a really interesting area for us to learn about. Entonces aquí también comenta Gas el tema de bueno, los prototipos, ¿no? porque el, el interés en los prototipos hace que él se vaya a visitar la, la, a Cincinnati, ¿no? que es la, la, la casa de Kenner, la, donde estaba la compañía originalmente. Entonces ahí comenta, él conoce gente que bueno, había estado envuelta en el proceso de producción, de preproducción de los juguetes. Obviamente un ejemplo de ellos es este Jim Swearinger, que está el señor aquí, que es, bueno, el, si han visto, quien está firmando los... Este, eh, eh, los prints de Boba Fett, que él es el diseñador de eso, o de naves, o de naves de Kenner finalmente. Entonces, eso le da el, el punto de partida para involucrarse y conocer más de la línea finalmente de juguetes, que eso, como comenta Gas, nadie lo había hecho antes. Entonces, es em empezar a explorar, a escarbar sobre algo nuevo finalmente. So, uh, you know, doing this, um, you know, I, uh, you know, gave me this real taste to go after these really advanced things, and uh, And, you know, you know, we would even go through the, here were the dumpsters at Kenner. It actually had a sign that said, you're not supposed to steal from the dumpster, but they would throw things in the garbage and we'd pick it out of the garbage sometimes. Entonces, él obviamente visitando las oficinas, bueno, la fábrica de Kenner, dicen, llegó al punto en que iba hasta la zona de los basureros de Kenner, que ahí puede mostrar en la parte de derecha, donde obviamente iban a buscar qué cosas estaban tirando finalmente, porque eran, pues, podía haber algún prototipo o algún tipo de cosa en la basura finalmente que estaban desechando de la planta. ¿no? But you might say, like, what good is this? Okay, everybody has visited all the Kenner people, they've uncovered all these prototypes, how can I apply this to my collecting? And my point is, people have done that with Kenner, They haven't done that with the ceramics. They haven't done that with posters. They haven't done that with food collectibles. People really haven't researched or traced down many, many, many people involved in building Star Wars memorabilia. It's been done a lot in toys, but many other areas are still wide open. And this concept of questioning, you know, don't limit yourself to what dealers are providing for you, but go beyond that and try to find out who made these things and how can I learn more and try to find pieces people didn't even know existed. Aquí nos comenta Gas, así como tomando como parámetro bueno, la cuestión de los juguetes, que él pregunta, bueno, ¿cómo se hicieron? No solamente saber que el muñeco está hecho, sino hacia atrás, ¿cómo se produjo? ¿De dónde salió? Lo mismo puede pasar hacia otras áreas de coleccionismo, ¿no? Porque pueden ser pósters o memorabilia de Star Wars, lo que sea. Entonces él dice, lo importante aquí es la investigación, no solamente quedarse de repente con el tema de que tenemos el producto final, sino irse hacia atrás, ¿qué cosa? ¿Cuál fue el origen? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? So another thing I did is combined 
my love of travel with visiting the Star Wars locations. So these are some, these are places such as um, in Ireland where they filmed The Force Awakens, um, Norway where they filmed Empire Strikes Back, um, Tunisia where they filmed Tatooine in various Star Wars movies. And that gave me my first exposure to collecting Star Wars props because some of the locations, uh, I went just to see, to like immerse myself into Star Wars and go to a Star Wars planet basically, but I was surprised that they had actually left things behind in some of these places and I was like, wow, I can get also things used in the movies uh, in some of these locations. Lo que le importa aquí también a Gas un poco es el tema de este, coleccionar lo que son utilería de películas. Lo que lo ha llevado a viajar a distintas partes del mundo, como pueden ver el lado izquierdo, es bueno a, a Noruega, donde se filmó el Imperio Contraataca, o a Túnez del lado derecho, para bueno, conocer un poco más de lo que era la utilería que se quedaron todavía en esos lugares, ¿no? que es una nueva línea donde él empezó y bueno, donde también se ha especializado. And so like in the upper right hand corner you can see the crate dragon bone, that's a, a big part of that skeleton that's behind C-3PO when he's walking in the desert. And that was something left behind in Tunisia over 20 years after filming Star Wars. De hecho, una de las cosas que muestran en la parte superior es una de las vértebras del dragon crate que se quedó en Túnez después de la filmación del, del episodio 4. Ah, es el, el, el esqueleto ese que está atrás de, de Artu y Tripio, ¿no? En el desierto. Entonces él fue a recogerlo allá porque era parte de la utilería que se había quedado. So then I had this crazy opportunity, a once in a lifetime opportunity, where the original Death Star model had been lost and rescued by some collectors in the United States, and they had offered it to me to buy it. And I wasn't really collecting props at the time, and but I thought I'd be cool to own a piece like this. And it was this once-in-a-lifetime opportunity, uh, and so I decided to buy this. Uh, it was about 18 years ago. Entonces nos comenta, bueno, una oportunidad que tuvo única en su vida, ¿no? Cuando en la época de que ya está coleccionando lo que es utilería de películas, se le da el chance, ¿no?, de poder comprar algo realmente que había estado en una película, que en este caso es la estrella de la muerte. Entonces realmente él, pues, no lo pensó dos veces y entró a esto y, bueno, la compró finalmente, ¿no? And so while the Death Star obviously has been sold and finding it again is impossible, every collector you speak to who's been in it a long time tells of stories of these rare opportunities that do come their way and you need to be ready because everybody has them. I've had several like that and I know many collectors who've had them and everybody has those opportunities and you have to be careful to make sure when they happen you're ready and you and you you take the leap and you go for it. Entonces dice que obviamente las, ese tipo de oportunidades de una vez en la vida pues se les pueda presentar a muchos coleccionistas, pero lo importante es bueno tener justamente ese ojo clínico, ¿no? para estar preparado para el momento adecuado, justamente tomar la oportunidad cuando sea pues la adecuada finalmente. And then another thing I kind of got involved in again you see this theme of community comes up and up again. When they, we were starting uh, up Star Wars Celebration, I had contacted Steve Sansweet a few weeks before Celebration in 1999, and I said, um, what are we planning in Celebration around collecting? And he said, nothing. Do you want to run something? And I said, there's only two weeks left till Celebration. How can we plan anything in two weeks? And he said, maybe you'll figure it out. So I created this thing called the Collecting Track at Celebration, which said, okay, here was this opportunity to take official Lucasfilm stuff and combine it with community, and uh, it was a great opportunity to really give big exposure to Star Wars collecting. Um, and so you see that example over and over again where collectors have partnerships either with licensees or with Lucasfilm or Disney and can take their collecting into a more serious official level. Aquí nos comenta un poco la historia de Gas acerca del, del, del Celebration Collecting Track. Básicamente cuenta que antes de la primera Celebration, en 1999, dos semanas antes, Steve Sanchez se contacta con él y le dice, oye, pues este, sabes qué, quisiera que te encargaras de los paneles de coleccionismo para la próxima convención que va a haber, porque creo que nadie ha hecho nada de esto previamente. Entonces dice, pero nada más me queda pues, dos semanas para hacerlo. Entonces Steve le dice, bueno, imagínate cómo lo puedes hacer. Entonces gracias a eso es que él forma el grupo de gente que, con la que se comienzan a dar en las celebrations los paneles de coleccionismo, conferencias obviamente como esto, y entonces puede un poco acercar lo que es la licencia a la gente que colecciona finalmente, formando un vínculo adecuado que con, bueno, al paso de todos estos años desde el 99, ha creado pues ya obviamente un, un grupo de coleccionistas que son del collecting track, ¿no? So, every collector, I'm going to try to pick up the pace a little bit at the end here because I'm running out of time, but um, you need space to display your stuff. Uh, this is some stuff displayed in our home. Um, 
I, you know, I buy, so you, just to show you the previous slide for a second, you see some cabinets and bookshelves and so on. Um, a lot of the displaying I do is a mixture of uh, buying things from furniture shops, getting things from old stores that don't no longer need their display cases, to having some things custom framed and put in display cases. But the display is, is half of it. I mean, the items are great, but it's also important to display it beautifully. And so the, I do spend a lot of time thinking about how things will display in my collection, because if I can't see it, I really don't want to collect it. I want to have it in a way that I can enjoy it constantly. Aquí nos comenta un poco desde, bueno, el slide anterior comenta a Gas cómo él muestra las cosas en su colección. Vieron que tenía, bueno, algunas, eh, bueno, ropa de la, peli, de la película o artículos relacionados. Pero lo importante para él es cómo tú muestras, cómo lo pones en display un artículo. Porque no solamente es tener el artículo, sino cómo lo puedes tú poner a la vista. En este caso, ahí nos muestra los marcos o los, eh, por ejemplo, el marco donde está el cinturón ese o el, la parte derecha, la máscara, cómo está mostrada en un case para que realmente se luzca, ¿no? Porque realmente tener el artículo en un lado o parado así, como si nada, pues de repente no, no se ve bien. Pero para él es importante ver cómo poderlo mostrar de la manera correcta. But um, another theme in my collecting that I, th I uh, try to kind of have people uh, uh, apply to their collecting is the areas that I collect weren't areas that people collected at the time. Um, they were just things that I was fascinated about. I was always fascinated about things that we didn't know about, that were hard to find. And so I collect cereal boxes and cast and crew items and record awards. And these weren't categories that other people were collecting. And now they're more popular. There are more there are people that now collect in some of these categories. But at the time, there weren't. And my advice to people is buy, go with what you like, but research lots of things that were made. And if there are particular things you like, and even if no one else collects it, it doesn't matter. Because uh, many of the things that you like and you're passionate about and have a nice theme around it, you might find years down the road, others start to have the same interest. And you'll be glad and lucky that you got on the ground floor of going after what you really liked. Aquí comenta Gas básicamente que, bueno, él dentro de las líneas de coleccionismo que tiene que son cajas de cereales, eh, artículos del equipo de filmación, este, pues, ahí vemos este, las eh, premiaciones de, de, de grabaciones, ¿sí? eh, anuarios finalmente de la escuela, pero aquí lo importante dice él, no solamente es bueno eh, coleccionar pues por coleccionar, sino investigar mucho sobre las cosas que tienen y bueno, de repente ponerte en una línea que te guste mucho. No necesariamente que a toda la gente le guste esto, sino que simplemente si a ti te apasiona, no sé, coleccionar por ejemplo los, las cajas de cereal, enfócate bien a eso, ¿no? o investiga bien eso, o si te gustan por ejemplo los artículos del equipo de filmación, enfócate a eso, pero lo importante es la investigación y estar correctamente enfocado e informado. Ok. Yeah, and so, uh, you know, original props I had mentioned, visiting the locations gave me a taste for it, and this also became another new advanced area for me. Nos está mostrando también algo de utilería, básicamente, y, 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 y disfraces de la película que gas en esta parte. Um, but like many collectors, we, we now are, a lot of the people who grew up with Star Wars are starting to write books, and, and so I've written several books, co-authored several of them with Duncan Jenkins, um, on different topics in Star Wars collecting. And here are some examples of books I've either written or edited. Um, I brought, by the way, if you're interested, I brought copies of two toy-related books, one on toy prototypes and one on the micro collection. I have a few samples I brought to the table here. So we have, I have a booth right next to Castle Grayskull. Uh, if you want uh, to buy it, it's better to buy it here because it's very expensive to ship it. Sell it for the same price that you sell it for online, except you don't have to pay shipping because I have it here. Nos comenta Gas también dentro de los, la información que él trata de compartir, por eso justamente ha escrito libros. En algunos también ha colaborado con Duncan Jenkins y bueno, básicamente es su forma como contribuir al hobby. Nos dice que bueno, dentro de algunos libros que está el de prototipos y el de todo lo que es utilería también finalmente, y a, new, a New Proof y los que son cartones justamente de, de diseño de, de empaques, los tiene actualmente bueno en su, en su stand que está bueno al lado del Castillo Grayskull, bueno al frente del Castillo Grayskull, por si quieren darse una vuelta para allá para visitarlo y comprar alguno. Y bueno, la ventaja de esto es que normalmente pues mandar un libro desde fuera, de Estados Unidos es caro, pero aquí lo bueno es que ya lo tendrían en mano y pues viéndolo finalmente aquí con él. And there are lots of other collectors now writing books. Uh, I'm going to just sort of go past this. Um, um, 
like, um, you know, basically in some of these slides I talk about important things are, you know, it's okay if you lose interest in things to sell parts of your collection because your tastes are constantly changing. There are times you're going to run out of space, so you've got to get creative. Do you build new space or do you have to get rid of some of the items that you have? Aquí nos comenta finalmente, o sea, que muchas veces el tema del espacio también es un problema. Entonces, bueno, hay dos formas, o haces que tu colección decrezca en número, o en su defecto, si tienes espacio para construir más, esp más, más, más espacio para tu colección, lo hagas, como el caso del que pasó. But if, if there's a, you know, in conclusion, really, if you see a theme to the way I approach collecting, it, it takes a long time, there's a vast amount of networking and building of relationships with lots of friends, you have to acquire a lot of information, and you have to be constantly questioning assumptions, like don't base your collecting on what everybody else is doing. L think about things you like that no one is thinking about, and that's a really important thing in evolving a hobby like ours, because there are no official rules. You can collect whatever you want. Aquí lo importante, bueno, como conclusión, Gas dice que, bueno, ser un buen coleccionista no es cosa rápida, sino implica mucho tiempo, implica investigación, implica hacer bastante networking, tener bastante conocimiento con amigos, compartir, bueno, lo que te gusta, y bueno, y obviamente coleccionar lo que te gusta, no lo que los demás quieran que colecciones, sino orientarte y ser especialista en cosas que realmente te llenen mucho a ti. But as you saw, like, from the presentation, each of these steps were pretty small steps. Some of them were big... Some of them were big leaps where you had to question your assumptions, but it happens over a many series of years and many decisions. And so my overall advice to people is it's ta it's, it requires a lot of patience, but small steps really allow you to kind of grow your collection to more advanced levels. Y entonces finalmente dice que finalmente aquí lo importante y él recomienda es obviamente va a ser bastante tiempo, bastante paciencia y hacer paso a paso realmente todos los niveles que se puede lograr para tener bueno un gran nivel de coleccionismo. So following the talk, if you have any questions, I'll be at the booth over by Castle Grayskull um, if you want to kind of talk further. Uh, but I want to thank all of you uh, for attending. Uh, so thank you very much. Entonces dice Gas, por cualquier pregunta o alguna cosa, él va a estar ahí en su stand, enfrente del Castillo Grayskull, por si quieren acercarse ya para cualquier pregunta más. ¿no? Gracias, Gas. Muchas gracias, Gas. Muchas gracias, Luis. Y pues ellos tendrán otra charla el día de mañana acerca de prototipos. Los esperamos aquí en... La, en el programa de conferencia de UTC y pues vamos a despedirnos con un aplauso y les invitamos a seguir con, nuestra, con nuestro programa que todavía tiene algunas sorpresas.